mwili wa mtu mmoja aliyetambuliwa kwa majina ya Emmanuel Odira mwenye umri wa miaka 42 ulionekana ukielea baharini huko chukwani nje kidogo ya mji wa Zanzibar Kamanda wa polisi mkoa wa mjini Magharibi Kamishna wa msaidizi wa jeshi la polisi Tobias Gesauda Sedoeka amethibitisha kutokea kwa tukio hilo akisema siku ya Jumatano tarehe 13 Mach wavuvi wa Chukwani walitoa taarifa juu ya kuonekana kwa mwili huo ukielea majini kando kando mwa bahari ya Hindi Swali lilikuwa ni nani Emmanuel Odira lakini kipi kilimkuta ndio yaliyokuwa maswali yaliyosalia bila majibu vichwani mwa wanajamii pia Msururu wa magari nje ya crossroad ya Machoma pub kulikofanyika kikao cha kamati ya mazishi uliakisi wingi wa waliohudhuria kikao hicho I really thank you all of you to come here to remember Hima. I know everybody have a different story with him, a different uh, relation. What I can say about him, he was a, a great man, a great father, and uh, we are going to miss him a lot. So I ask you one thing just remember him in the happy days and uh, when he was laughing and joke with everyone uh, because I'm sure this is what he wants Thank you so much for coming thank you for all your support uh, I really appreciate this and um, and uh, I really feel that you was nice to him and that is really important uh, for me for Melanie and for our kids lakini katika yote haya ima alikuwa ni mwenzetu ima alikuwa mwanachama wetu wa umoja wa vileo Zanzibar inaitwa jua visa Zanzibar umoja ambao umesajiliwa rasmi tumesikitika sana kumpoteza mwanachama mahiri mpenzi anayejiamini kwa kweli niliposipata msikibake jana nilisikitika sana kwa sababu ni kijana ambaye anapenda kujitoa na kujitolea na hana wasiwasi si muoga kwa hiyo haya tumwache Mwenyezi Mungu bwana ametoa bwana ametoa maelezo ya Cassian Bawala yalitoa taswira ya pengine marehemu pia alikuwa ni mfanyabiashara kama alivyomtambulisha Safari ilikuwa hadi chukwani eneo la tukio. Sakafu ya majabali iliyoenea katika ukanda huu haikubeba mantiki ya kilichotokea. Yeah, yule kijana yemshikaji alipita tu. Sasa katupita mbio tu anekimbia lakini na pwani maji alikuwa ametoka. Au vipi bwana? Sasa tukasema vipi mbona mshikaji anakimbilia kimbilia mbio kama hivi na maji ametoka? Tukamuona bwana sasa tunaendelea na mambo yetu na mambo yetu. Sinajua tena basi baada ya kufika kule kenda kukaa kitako baada ya kukaa kitako atujui nini kinachoendelea na muona mtu jamaa anarusha rusha maji tu ah, kuja baadaye kuja kuangalia mshikaji ndio kashafari kashafariki kukaa kidogo akaja polisi na naibu ashea polisi tu baada ya kuja akasema ah, kumbe huyu mshikaji sasa tunafahamu yani eh kwa uzoefu wako wewe baharia sehemu ambayo yeye marehemu alizamia amene sehemu ambako umauti umemkuta ni sehemu ambayo angeweza kuzama mtu kirais hapana uwezi kuzama kirais au bwana kama ni bahati mbaya tu au ni ajali tu ile siku yake imefika ndio vile eh mm -hmm. Alipozamia, aliposema ambapo kwa umauti umemkuta unakadiria ma, maji yalikuwa ya yako maji, maji ni kidogo tu maji kidogo tu maji ni kidogo tu si maji ya kuogelea la nini mhm alikuwa kakaa kitako mhm ndio siku tu imefika ndio basi dr msafiri marijani ni daktari bingwa wa uchunguzi wa magonjwa katika hospitali ya mnazi mmoja Nimekaa naye ofisini kwake mnazi mmoja anipe maelezo ya kina 
juu ya kilichotokea kwa bwana Emmanuel Odira Siku ya Jumatano mchana tuli e, mwili wa marehemu e, mwanamme mtu mzima Emmanuel Rafiri Emmanuel Odira ulileto kwenye ma, e, idara ya dharura na ajali eh, mapokezi ya mnazi mmoja hospital Aa, na baadaye ukaletwa kwenye chumba cha kuhifadhia maiti mochuari eh, kwa ajili ya uchunguzi Aa, ni police case ni kifo cha ghafla marehemu alikuwa haumwi kwa hiyo polisi waliomba uchunguzi wa mwili wa marehemu kwamba marehemu alikutwa maeneo ya ufukweni mwa bahari akiwa tayari amefariki baada ya kuokotwa na wavuvi ambao kwa taarifa ya wavuvi kwamba marehemu alikuwa hajazama alikuwa kwenye maji yenye kina kifupi lakini alikutwa tayari ameshafariki kwa hiyo uchunguzi wa mwili wa marehemu ulifanyika siku hiyo hiyo Jumatano Uh, jioni mida ya saa moja saa mbili na kwa kifupi marehemu akokutwa na majeraha yoyote eh, mwilini kwa hiyo ripoti ya awali ya uchunguzi wa kifo cha marehemu ni kwamba chanzo cha kifo bado hakijajulikana uh, na kwamba ni kifo cha ghafla Uh, uchunguzi zaidi unahitajika kwa hiyo sampuli za damu pamoja na sampuli za mabaki ya chakula uh, vilichukuliwa na kukabidhiwa polisi afisa uh, upelelezi ambaye anashughulikia ile kesi kwa ajili ya kuzipeleka kwenye ofisi ya mkemia mkuu wa serikali chief government chemistry office kwa ajili ya uchunguzi wa pombe eh, madawa Uh, pamoja na sumu yoyote ambayo inawezekana kwamba imemuua marehemu. Kwa hiyo tumefikia hapo. Matarajio ya msiba ni kusafirishwa hadi Roria.